Buenos días amigos, 8 de la mañana con 33 minutos, exactamente en todo el país, les estamos dando la bienvenida eh, a este primer flash informativo de la mañana con las noticias que pautan el inicio de la jornada aquí en el departamento de San José, eh, las compartimos a través de sanjoseahora.com.uy, a través de nuestras redes sociales y también a través de Vera TV, les contamos inicialmente los datos del tiempo a esta hora en la capital Baragata, la temperatura es de 3 grados, solamente la humedad está en el 97%, los vientos soplan del norte a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 10 kilómetros y esperamos para esta tarde una máxima que esté en el entorno de los 18 grados tenemos la imagen de la ciudad de San José de Mayo eh, sector este de la ciudad con algo de niebla en el horizonte producto de la presencia allí de el río San José bueno un cielo prácticamente despejado eh, será un día soleado este jueves no se confundan es jueves no lunes luego del feriado del 25 de agosto. Esperemos que haya pasado eh, bien, eh, descansado y eh, bueno, los que salieron, eh, ojalá hayan disfrutado de la noche de la nostalgia. Vamos a la información, les contamos, hablando precisamente de la noche de la nostalgia, que un herido de bala y un detenido por porte de arma fue el saldo de la noche de la nostalgia en el departamento de San José, así lo informó Jefatura de Policía al dar el detalle de las actuaciones llevadas a cabo con motivo de la celebración del 24 de agosto en la ciudad de San José de Mayo. Un hombre fue detenido en la zona de AFE portando un arma de fuego, se le incautó un revólver de calibre 32 cargado, el sujeto permanece a disposición de fiscalía. Mientras tanto, en Ciudad del Plata, se registró un herido de bala, aunque primariamente eh, la herida no sería de gran entidad, indicó jefatura de policía. La persona se encontraba en una fiesta que se realizaba en una vivienda particular. Asimismo, jefatura indicó que no se registraron incidentes ni siniestros de tránsito de importancia en resumen lo que destacó Jefatura de Policía, reiteramos, respecto al operativo eh, efectuado en todo el departamento con motivo de la Noche de la Nostalgia, naturalmente que hubo eh, decenas de vehículos eh, registrados, personas también identificadas, se aplicaron eh, algunas eh, infracciones de tránsito, hubo también eh, un número reducido de etilometrías positivas, pero en definitiva esto fue lo destacado, como decíamos, por Jefatura de Policía de San José, con respecto a lo ocurrido entre la noche del 24 y madrugada del 25 de agosto. Y algo que también sucedió en esas horas, pero que no tiene que ver con la noche de la nostalgia, eh, desconocidos vandalizaron y causaron numerosos destrozos en el local de la coordinadora del Frente Amplio de Ciudad del Plata, lo informó en la tarde de ayer el diputado Nicolás Mesa. El legislador informó que los autores ingresaron por el techo y destrozaron todo lo de adentro, esa fue la expresión utilizada por el diputado para llevarse cosas de las que hay en un comité, indicó cosas en definitiva de poco valor, indicó el diputado Mesa, señaló que es la cuarta vez... <coughs> que ese local partidario es objeto de vandalismo. Dirigentes Frente Amplistas radicaron en horas de la tarde de ayer la denuncia correspondiente en dependencias de seccional décima. Vamos a temas ahora del ámbito gremial. El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, José Olivera, anunció que el caso de los profesores del liceo número 1 será elevado al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Comercio de, del Trabajo, rectifico, Organización Internacional del Trabajo, a ser vencido el plazo de seis meses durante los cuales estuvieron separados de sus cargos como consecuencia de la denuncia elevada por secundaria por la exdirectora del Centro Educativo, Miriam Arnejo, por las fotos que se tomaron en el 2019 en el marco de la campaña en contra de la reforma sin miedo. En conferencia de prensa, Olivera dijo que el caso también podría ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El dirigente aseguró que la medida fue un acto de injusticia y lamentó que a pesar de los varios recursos presentados, las autoridades de la educación no tuvieran la voluntad de corregir, al menos en algo, el atropello que se estaba cometiendo. 
El Frente Amplio mantiene dudas con respecto a los ingresos que la Intendencia proyecta tener hasta el año 2025 por concepto de tributos departamentales. El pasado lunes, y en el marco del análisis del presupuesto quiquenal de la Comuna, la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental se reunió por última vez con el director de Hacienda de la Intendencia, el contador Carlos Olagüe, fundamentalmente para que el Frente Amplio y el Partido Colorado pudieran despejar interrogantes. El presupuesto quinquenal prevé una recaudación en alza desde 2021 hasta el 2025, lo que los ediles de la coalición de izquierda entienden que no se ajusta a la realidad. La intendenta Ana Ventaverri encomendó al secretario general de la Intendencia, Sebastián Ferrero, atender el pedido del Frente Amplio de convocar a la mesa de diálogo sobre la Satí para interiorizarse sobre las demoliciones ocurridas días pasados en ese lugar del departamento. Ventaverri recordó, sin embargo, que la mesa fue constituida para trabajar con miras a combatir a Arasatí en un balneario, motivo por el cual se convocará a una instancia más acotada de la que serán parte Ferrero, la directora de Políticas Sociales de la Intendencia Carolina Ornes, así como también representantes del área de ordenamiento territorial de la Intendencia. Las ventas del último Día del Niño tuvieron un incremento del 10,2% en términos reales en San José, según lo informado por el Centro Comercial e Industrial. Las empresas del rubro informática, electrónica y electrodomésticos indicaron que se destacaron las ventas de bicicletas, celulares y artículos vinculados a juegos digitales. Por su parte, en jugueterías y papelerías se destacaron las ventas de juegos didácticos y de motricidad. Un 40% de los comerciantes consultados por el Centro comercial para elaborar el relevamiento respondieron que las ventas colmaron sus expectativas, otro 40% respondió negativamente en tanto un 20% indicó que estuvieron muy por debajo de sus expectativas previas y finalmente les decimos que San José registró ayer cuatro casos nuevos de COVID-19 de acuerdo a lo informado por la Dirección Departamental de Salud hubo dos en la Ciudad de Libertad uno en San José de Mayo y el restante en Ciudad del Plata. En la jornada se recuperaron cinco personas, por lo que la cantidad de casos activos se situó en 28. Actualmente hay 10 casos en Ciudad del Plata, 9 en San José de Mayo, 6 en Libertad, 2 en Esilapolie y 1 en Colonia Wilson. El índice de Harvard se ubica en 1,56, por lo que el departamento se mantiene en el nivel amarillo. Muy bien amigos, a las 8 de la mañana con 41 minutos, reiteramos los datos del tiempo, 3 grados es la temperatura actual, la humedad está en el 97%, los vientos soplan del norte a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 10 kilómetros, 18 la máxima que esperamos para esta tarde, mañana soleada, como pueden observar ustedes en estas imágenes que ahora nos muestran el reloj de la Basílica Catedral de nuestra ciudad. Gracias por este contacto, por haber estado allí. La invitación naturalmente para estar informados durante todo el día a través de sanjoseahora.com.uy y también a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente jueves.